Bonjour mes chers amis, et on va continuer notre chapitre 22. On est au verset 31. Ce chapitre est important parce que l'auteur, il, il, il donne beaucoup de place. Ce qui s'est passé pendant cette nuit-là est très important. Pour que Théophile comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé la nuit où Jésus a été livré. Jésus est-il un coupable un révolutionnaire, comme je l'ai entendu. Jésus est-il un, 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 un quelqu'un qui veut renverser l'Empire romain? Que, Jésus est-il un, un malfaiteur? Que, parce qu'il a été crucifié comme un malfaiteur. Donc, pourquoi? C'est bien important pour Théophile de bien comprendre, afin qu'il y ait une idée claire et juste des événements qui se sont passés. Vous savez, avoir la foi, c'est quelque chose d'important. Mais la foi qui n'est pas basée sur des faits véridiques est inutile. Il y en a qui ont des grandes foi qui disent, mais pas dans la vérité. Donc avant, avant que les gens puissent croire, il faut qu'ils entendent les faits. Il faut qu'ils connaissent les faits et les paroles que Jésus a accompli et qu'il a dit. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu as inspiré Luc afin qu'il puisse nous dire, à partir des témoins oculaires, qu'est-ce que tu voulais qu'on sache qui s'est passé pendant cette nuit-là. Tu voulais qu'on connaisse les faits, les paroles, les gestes qui ont été accomplis ce soir-là afin qu'on notre foi soit basée sur des, 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 des événements historiques et véridiques. Au nom de Jésus, Amen. Si vous voulez bien, on va lire, pour continuer notre étude, chapitre 22, verset 31, jusqu'au verset 38. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermi tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans soulier, avez-vous manqué de quelque chose ils répondirent, « De rien. » Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Ici, Jésus annonce à Pierre qu'elle va le renier. Mais encore une fois, aux oreilles de Théophile, Luc dit, « Ramène l'idée de Satan. » Jésus dit au verset 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » pour vous cribler comme le froment. Il dit, Satan veut vous cribler, veut vous tester. Qu'est-ce que ça veut dire, cribler comme le froment? Si ma compréhension est bonne, on, quand on ramassait le blé, on l'emmenait sur un air, sur une, 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 face, une, une place où on, on dompait le blé là, avec les épis, avec les cotons, et là, on frappait dessus et avec des morceaux de bois, avec toutes sortes de manières de faire, selon l'époque, et on détache le grain de la paille. On détache le grain de, de tout ce qui n'est pas bon, qu'on ne veut pas manger, à force de pitiner dessus, à force de taper dessus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prenait le blé et la paille, on en lançait des airs. Surtout, Paul on, on devait s'attendre à avoir une journée ce qui vantait, et là, on lançait des airs, le, euh, tout ce qui était là, 
Et la paille, elle partait au vent. Toutes les écailles partaient au vent et les grains qui étaient plus lourds retombaient au sol. Donc, on criblait le froment de cette façon-là. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, pour vous malmener, pour, pour voir ce qui est, si vous êtes bon ou pas bon. Vous vous souvenez, on, on pourrait rapprocher ça un petit peu de l'histoire de Job, si vous la connaissez. Job, Satan ré, ré, réclame le droit de le cribler comme le froment. Il dit, tu vois, je, je vais, on lui fait vivre des épreuves à, à Job, puis il va, il va te maudire en face, il va te rejeter. Il va t'abandonner, Dieu. Et c'est ça le but ici. Satan veut réclame le droit. Je crois qu'il réclame à qui? À Dieu. Il réclame le droit de malmener, éprouver, tester, cribler comme le froment les apôtres. Parce qu'il dit, il vous a réclamé. Donc, c'est l'ensemble des douze qui sont là. Et la permission a été accordée. La permission a été accordée. Parce que ça va se passer. Satan va le faire. Comment va-t-il faire cela? Comment va-t-il les tenter et les cribler comme le froment? Il ne va pas se servir de l'argent, il ne va pas se servir de la pornographie, de la sexualité, il ne va pas se servir d'un gros char. Non. On va le voir, ça, non. Comment ça va arriver? Comment il va, être, il va être tenté, Pierre? Testé, Pierre? Mais il dit au verset 32, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » J'ai prié, j'ai intercédé auprès de Dieu. Vous savez, ici, ça ressort encore l'humanité de Jésus. Dieu ne prie pas. Dieu n'a pas personne à prier. Dieu n'a pas personne au-dessus de lui. Plus grand que lui, plus fort que lui, plus sage que lui, plus intelligent que lui, plus omnipotent, omniprésent que lui. Jésus lui dit, « J'ai prié pour toi. Maintenant, j'ai prié pour toi, Pierre, que quand Satan va te cribler comme le froment, j'ai prié que tu passes au travers. J'ai prié que tu résistes à la tentation. » Il dit, j'ai prié que ta foi ne défaille point. De quoi est-ce qu'il parle? De quelle foi? Pas oh, la foi de. Il va faire beau demain, là. La foi que je suis le Messie. La foi que je suis celui qui, de, qui devait venir pour établir le royaume de Dieu. Parce que là, j'ai intitulé ça un, un, un Jésus livré est un scandale. Jésus condamné, livré à la mort, crucifié, va devenir un scandale pour tout le monde. Votre pierre à chopement pour tout le peuple d'Israël. Très peu vont passer à travers la croix, à travers la mort, à travers la crucifixion, qui vont accepter que Jésus, malgré toute cette épreuve, malgré toute cette difficulté, cette mort dégradante, cette mort horrible de la croix, qu'il est vraiment le Messie quand même, qu'il est vraiment celui qui devait envoyer le roi d'Israël. Parce que ça ne rentrait pas dans la tête des Juifs que Jésus était le Messie et plusieurs vont le rejeter à cause qu'il est mort et qu'il est parti et qu'il est monté au ciel. Il y a beaucoup qui l'ont qui abandonné parmi les Juifs et parmi le monde entier dans lequel on vit. Un Jésus souffrant, malmené, crucifié, on n'en veut pas. Un Jésus qui multiplie les pains, qui fait des miracles, un Jésus qui, qui protège, qui donne ceci, qui fait cela, qui fait ceci, qui est à notre service, ça on en veut qui multiplie les pains, puis qui nous donne des jobs, puis qui nous fait ceci, puis qui répond à nos prières, ça on en veut. Mais Jésus souffrant, un Jésus malmené, un, un Jésus crucifié, on n'en veut pas. Mais il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et lorsque tu seras revenu, certaines Bibles, c'est marqué converti, lorsque tu vas voir, parce qu'il va tomber, Pierre, on sait, si on finit de lire le chapitre, on va le voir dans les jours qui viennent, il va tomber, Pierre. On se dit, mais... La réponse, Jésus n'a pas été exaucé. Oui. Il va tomber, mais il va se relever. Il va revenir, puis il va finir par croire que Jésus est le Messie. Il va l'accepter, ce Messie mourant sur la croix pour établir le royaume de Dieu. Il dit, quand tu seras revenu, quand tu vas, être, tu vas avoir compris, mais que tu vas avoir accepté, et que tu vas avoir... Euh, 
par la foi, tu vas m'accepter comme Messie, comme celui qui devait venir, comme le roi d'Israël. Affermis tes frères, tu aideras les autres à faire de même. Satan vous a réclamé, j'ai prié pour toi, Pierre. Et quand tu vas avoir passé à travers l'épreuve, tu aideras tes frères à revenir aussi et à croire que je suis le Messie qui devait venir. Verset 33, Pierre ne comprend pas tout ça, il dit, « Seigneur, lui dit Pierre, Pierre a bien compris qu'il va abandonner. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort, c'est le faux. » Je suis prêt, Seigneur, je ne vais pas t'abandonner, je vais, je vais résister à la tentation. Seigneur, je ne vais pas tomber. Jésus dit, oui, Pierre, tu vas tomber. Au verset 34, il dit, avant que le coq chante demain matin, tu vas m'avoir renié trois fois. Tu vas m'avoir rejeté. Je vais avoir été pour toi un scandale. Tu vas me renier, tu vas m'abandonner, tu vas me renier. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Tu vas avoir honte de moi. Faites attention, Pierre ici n'est pas encore converti. Pierre ici n'est pas encore quelqu'un qui est prêt à accepter ce genre de Messie-là, mourant, crucifié, rejeté par les autorités. Il n'est pas prêt encore. Mais la prière de Jésus va être exaucée. Il va le faire. Il va le faire. Bien content que Jésus a prié pour lui. Mais je peux vous dire un petit secret, si je peux vous dire ça comme ça. Dans Jean 17 ou Jean 18, Jésus prie pour tous ceux qui viennent après Pierre, après les apôtres, pour qu'ils croient aussi. Jésus va prier aussi pour toute l'Église. Jésus va prier pour nous, tous les élus, afin que notre foi soit ferme et qu'on croit en lui ce genre de Messie-là. Je vous dis, ce genre de Messie-là va être un scandale pour bien des gens et ils ne vont pas l'accepter comme Messie. Au verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans soulier, avec vous manquez de quelque chose? » Ils répondirent de rien. Il leur dit maintenant, « Maintenant, prenez, -vous un, prenez un sac, prenez une bourse, euh, si vous n'avez pas des épées, euh, prenez un, vendez vos vêtements, euh, achetez-vous des épées. Parce qu'encore une fois, regardez bien ce qu'il dit au verset 37. « Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Il a été mis au nom des malfaiteurs. Donc, il dit, « Ça a été écrit. » Je vous dis, Jésus, en tant qu'être humain, en tant que dans le a su cela, en lisant les Écritures de l'Ancien Testament. Il savait qu'il serait mis au nombre des malfaiteurs. Les malfaiteurs, c'est des gens qui ont des bourses, c'est des gens qui ont des sacs, c'est des gens qui ont des épées. C'est des malfaiteurs. Et c'est pour Théophile. Il comprend. Il a été vu comme un malfaiteur. Mais il n'était pas un malfaiteur. Il a fait exprès. Il a fait exprès pour être mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il veut mourir. Il désire la mort pour mettre en place cette nouvelle alliance, comme on a vu, et pour mettre en place le royaume de Dieu. Il n'était pas un malfaiteur, mais il a dit à ses disciples, « Vendez ce que vous possédez, euh, vendez votre manteau, achetez-vous des épées. » Il faut qu'on me mette au niveau des malfaiteurs. Il faut qu'on me traite comme un malfaiteur. Il faut qu'on me mette à la croix comme un malfaiteur. Mais je ne suis pas un malfaiteur. Et c'est important pour Théophile de bien comprendre ça. Ce qui me concerne est sur le point d'arriver et ils dire, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Ce qui me concerne, ce que l'Ancien Testament prédisait, annonçait, avait déterminé. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui décrit, annonce, prophétise son plan. Je, Dieu n'est pas en train de dire, je vais vous dire à l'avance ce qui va arriver. Comme un gars qui regarde dans une boule de cristal le futur, puis je vais vous dire qu'est-ce qui va arriver. Non, il dit, je vais vous dire ce que je vais faire. Les prophéties, c'était ça. Je vais vous dire ce que je vais faire. 
je vais vous annoncer par les prophètes de l'Ancien Testament ce que je vais faire. Et ce qui a été écrit, que mon père ferait, ce que mon père voulait, c'est sur le point de s'accomplir. Oh, comment c'est important de voir Jésus, parce qu'il y a des millions de gens sur la terre qui disent que Jésus a été une pauvre victime de la société, de la politique, des Romains, des Juifs, c'était du monde jaloux. Jésus, ou d'autres qui disent que Jésus s'est euh, accepté sans vouloir se venger, il a tendu la joue droite, il était un bel exemple pour nous autres, mais ce n'est pas la réalité. La réalité ici, c'est que Dieu avait déterminé un plan, Dieu avait déterminé prédéterminer ce que devait arriver. Et Jésus savait ce qui devait arriver par les Écritures. Et il accepte. On va voir dans les jours qui viennent qu'il va se battre, qu'il va, qu va suer du sang, qu'il qu va prier pour avoir la force d'aller jusqu'au bout et d'accomplir le royaume de Dieu, d'accomplir ce qui devait être accompli, le plan de Dieu. Donc, il dit à Théophile, « Théophile, oui, il a été traité comme un malfaiteur. Oui, même ses disciples l'ont abandonné comme un malfaiteur. Ses disciples, sont, à ce moment-là, dans, dans leur vie, ne sont pas capables d'accepter que Jésus soit traité comme un malfaiteur. Il agissent envers lui comme si c'était une réalité qui était un malfaiteur. » Judas le livre, les disciples l'abandonnent, Pierre le renie, il ne dit pas le connaître, et Pierre agit comme s'il était vraiment un malfaiteur. C'est qui qui veut être l'ami d'un malfaiteur? Qui veut être identifié à un méchant? Qui voudrait être identifié à Hitler? Personne. Qui veut être identifié et traité comme le malfaiteur, parce que les disciples savent que s'ils s'identifient à lui, s'ils disent le connaître, s'ils disent être ses disciples, on va les traiter comme lui. Ils ont peur. Pour sauver leur peau, ils abandonnent Jésus, ils renient Jésus. Ce n'est pas fait, il faut juste l'annoncer ici. Ils l'annoncent. On va voir dans les journées qui viennent comment ça va s'accomplir. Les paroles de Jésus vont s'accomplir ici. Mais le but ici, ce n'est pas montrer que Jésus connaît l'avenir, c'est de montrer que Jésus est mort selon ce qui avait été écrit. Il dit Théophile, Jésus est mort comme un malfaiteur parce que ça avait été déterminé, on l'a vu hier, ça avait été écrit de la façon que ça devait arriver. C'était écrit le le « où », le « quand », le « comment » ça devait arriver. Le « pourquoi » ça devait arriver. Jésus n'était pas un révolutionnaire, un malfaiteur, mais il n'était pas non plus une victime. C'est arrivé selon le plan de Dieu. Notre bon Père du ciel, nous te prions et nous t'exaltons et nous te louons que ton plan s'accomplit toujours. Personne ne peut empêcher ce qui est écrit d'arriver. Et la mort de Jésus avait été écrite. Il est arrivé et il a accompli le royaume de Dieu. Ô oh Seigneur Jésus, malgré que tout ce que tu avais compris, malgré tout ce qui savait, que tu savais ce qui devait arriver, tu l'as accepté. Tu l'as voulu, tu l'as désiré comme on a vu hier, parce que tu voulais la gloire de ton Père. Amen.